Okay, so uh, dito tayo sa ating uh, exercises. Sa activity 2 exercises. Okay. Gamitin natin muna yung ating phone. Then uh, may yun sa AutoCAD. Okay, let's open GNA CAD. So ito yung ating exercise 1 as a screen. So gamit ako ng metric. Okay, so sabi nyo dito, draw the figure in model space. Okay, then use layers. So gagawa tayo ng layers. Punta tayo sa menu, format, layers. Okay, uh, magdadagdag tayo ng dalawa. Isa, tawain ko itong isa ng guidelines. Okay, next. Isa naman is dimensions. Okay. Next is color. Yung layer default color, yung unang layer. So dimensions, kulay green, ay hindi, yellow. Yellow. <coughs> then yung guidelines, green. Okay, ano pa? So yan na muna. Next, uh, in, in your drawing and dimension, use the following lines. Okay. So lima yung pwede kong gamitin na tools, pero pwede nyo pa rin gamitin yung iba. Eh. Okay, pero dapat, magamit yung mga tools na yan. Okay. So, first is, um, mag-draw muna tayo ng line. Ganun. So, line. Okay. Uh, be sure pala na nandun tayo sa unang layer. Check ko lang na. Tama. Nakaset yung layer 0. Okay. Punta na tayo sa line. Okay. Mamaya kasi gagamit tayo ng uh, dimension scale na 1 is to 0 0.01. So, ito ay magta times 100. So, yung mga, <coughs> yung mga numbers natin, times 100 natin. No value. So, first point, yan. Second point, so, 1.72 times 100, tayo 172. Then, next point, 2.5, so, tayo 250. Then, bababa tayo. Okay, ilan? 4. So, tayo 400. Negative 90. Okay. Then, zoom out ko na lang. <laughs> then, dito. 0 degrees. Yes. 7.41. So, 741. Tama ba? 741. Okay. Then, saka natin idugtong banda rito sa itaas. Ito. There. So, tapos na. Confirm. Ayan. Okay. So, pakapaling ko lang yung linya para makita natin sa ating drawing. Ayan. Para kita nyo. So, yan yung nabuo nating uh, lines. Next is, gagawa ko ng dimension para doon sa center mark. Mm, ay, guidelines pala. Sorry. Punta tayo sa guidelines. Layers. Then, guidelines. Set default or set current guidelines. Ayan. Okay. So, magla-line ako sa gilid. Pala dito. Hanggang dito. Then, another one here. Then, bababa tayo ng konti dito. May haba ito na 1.45. So, 145. Okay, set current. Okay, next is i-offset ko yung pata yung line. Ilan yung distance. So, 250 yan. Okay. Actually, pwede rin ko. Offset ko na lang. Yan, okay, so, oops. Mali. Muna yung offset. Offset. Okay, ilan yung distance? 250. 2.5 eh. So, anong line? Siyempre ito. Hindi ko ma-select. Use the magnifying glass. Para ma-select. Ayan. Ayan dito. Ooh. Ba't hindi in-offset yung green? Gusto ko yung green. Ang i-offset mo. Tall. Okay, so para maiwasan natin siguro yun, patayin ko muna yung ilaw na yung isa. Yung zero. Ayan, para hindi niya makita. Okay, yan. So, nasaselect na siya. Ulit ko. Offset. So, 250. Okay. Magnifying glass. Ayan. Then, click here. Okay. Then, next. Offset. Palagi <laughs> ko na pipindot yun. Okay. So, ito naman is 2. So, 200. Yung sa, sa one. Yung horizontal. Okay. Hindi ko makita. Ayan. Ayan. Select opposite point. Okay. 
So, pwede ko nang burayin itong mga ito. Yung sa hindi muna. Yan, yung live doon, hindi muna. Okay, so ibabalik ko lang yung aking player 0. So, set current na rin natin. Yan. Okay, so gagawa tayo ng below. Na mayroong diameter na 2. So, it means 200. Diameter na below. Center point. From the rito. Okay. So, ilan? 200. Okay, another is radius naman dito. Radius ang gagamitin. Yung isang bilog na malit sa gilid. So, ilan lahat yung the radius niya? 0.5. So, 0.5. 50. Okay. Next is gagawa ko ng rectangle. Na mayroong length and height na 273. So, dito ko na specify yung point. Diyan sa dulong dyan. Confirm, then set dimensions. Select niyo si dimensions. Then input nyo, 200. Enter. Then second input, 75. Okay. Then siya. Kaya lang, nasa itaas. <laughs> Dapat ne negative 75 kanina. 25, 73. Uh, Naduling ako, 73 siya. So, ulit. Okay. Okay, so ulit. At least alam ko na, negative 73 ang lalagay mo yan. <laughs> okay, next, rectangle. Ito yung point. Confirm, then select dimensions. Lagay niyo 200. May baliktad kasi kanina eh. Para bumaliktad yung pababa. Lagay yung negative. Yung na second point is negative 73. May input ba? Or ayaw niya ng negative 73. Ayun. Sige na nga. 73. Dapat daw positive. Ba't sa autocad pwede? Okay. So yan. I-move natin to. Yan. So specify, specify base point. Yung base point ko yung sa taas. Yung kasi yung target ko yan. Okay. Confirm. Then move na natin. Dito sa point na to. Ayan. Sa baba. Then confirm. So baba ba siyang ganyan. Next is rotate. Okay, so specify base, base point siya rin. Ano yung base point nyo kanina? Then confirm. Then specify rotation angle. Okay nyo dito. Yan. Then confirm. Okay. Buha. Okay. So, oops, na-select. So, hindi nyo sineselect talaga yung guidelines na yan. So, buburahin ko na yung isang guidelines na. Uh, siguro explode muna natin ito. Okay. Explode. Where are you? Explode there. Explode. Then select me your line. Select no text. Confirm. And exploded na. Exploded na. Then, then kung muna yung ilaw ng layer 0. Then, buburahin ko to. Yan. Okay. Uh -huh, uh -huh. Okay. Okay, so balik na natin si layer 0. Yan. So, pwede na tayo mag-trim. Okay. So, let's go for trim. Trim. Select objects to trim. Hindi ko ma-select. So, magbipahing glass. Go. Trim. Yan. Dalawang beses. So, meron pa natira. Trim pa natin yan. May natira. Hindi siya ma-trim. Okay. Babalikan kita. So, muna tayo sa bilog. Ito. Ito. Yes. Okay, so tingnan natin bakit hindi matrim yung nasa gilid kanina. Anong dahilan? Okay. Hindi siya matrim kasi putol na siya. Delete nyo na lang. <laughs> putol na pala siya eh. Kaya hindi na siya matitrim. Okay, so next is yung fillet and camphor. Punta tayo sa, unahin ko na yung fillet. Yan. So, select first line. Sabi niya, pero hindi pa tayo nag-set ng radius. So, piliin niyo yung menu, then radius. So, ilan dapat yung radius? Ito ay 125. 1.25, so 125. Okay. So, select first line. Ang first line natin, bahala kayo kung sa taas o sa baba. Sa taas. Oops, hindi siya na-select. Select first line. Sa taas. 
Yeah, select second line. I need to set us. Yeah, okay. Next, camphor. Sa baba naman yun. Camphor, yeah. Uh, select first line, sabi na naman niya. Pero mag-set muna tayo ng distance ng ating camphor. So, ito ay, i-minus natin yung 400 doon sa 1.12 plus 2, 3.12. So, 88. Okay? 88 siya. So, lagay nyo lang 88. Okay? Second point, 88. Okay. Yan. Okay, so, select first point. Pwede kayo, sino yung mauna, pares naman yung size. Okay, second line daw. Sa so, baba naman. There. Okay? Then, another camphor ay fillet sa baba. Doon doon sa pinag-create natin ng camphor. So, magpipilet tayo ulit. So, ito may radius siya na 0.75. So, 75. Set radius, 75. Okay. Select first line. First line natin, ito. Okay, select second line. Second line natin. Yan. Okay. O, diba? Okay, na yung ating uh, exercise 1. So, next is dimension. So, dapat punta ako sa layers ng dimension. Set current. There. Okay. Lagay na natin. Dimensions. Yeah. Uh, mga linear muna tayo. Linear. Pwede rin ko dimensions kung gusto nyo. Ubali nyo yung gumagamit ng magnifying pass dito sa DNA card kasi parang matamaan na siya. Ganyan. Okay? Ayan. So, dito ka. Ayan. Linear ulit. Ayan. Ayan. Tapos dito ka. Linear ulit. Ayan. Ayan. Okay. Linear ulit. Dalawa sa taas. Here. Kasi isa dito. Here. Taas. Another linear. Here. Taas, taas. Another linear. Oops. Ulitin natin yun kasi dapat align. Kalimutan ko dapat align ito. Yan. Yan. Okay. Oh, yung dimension pa sa baba. Dimension pa sa baba. Yan. Then, yung mga arc radius. Radius dito. And another radius dito. Then diameter. Angle. Angular. Dito. First line, second line. Dito dapat. Okay, next is yung dimension scale at saka yung size. Okay, format, dimension styles, sige okay, ISO, modify. Um, unahin ko na yung dimension scale. Okay, nangyalisin yun. Para wala yung gold sa gitna. Overall scale, sige. Nakita ko na siya eh. Kaya natin 4 or 5. Ayan, para lumaki sila. Primary units. Dimension. Okay, nakakama pa rin. Period. Mm, rounding off. Primary. And dimension scale. So, 0 0.01. Yan. Okay, so may kita nyo. So, makto na yung mga dimensions. <clears throat> okay. So, another one is yung mga arrows. Lines and arrows. Saka yung sa text. Precision, okay na. Text inside, draw between this. Overall scale is 5. Text alignment. 
Pinaka-above ito, dapat centered. Offset, gawin natin 2. Then, text height, gawin yung 3. Ito tayo sa lines and colors. Ay, lines and colors. Lines and arrows. Ito pala. So, gawin natin 2. Yung extension, gawin natin 3. Yung arrow size. Gawin natin yung uh, 3. Hindi pa na nalata ito. Gawin natin 5. Yan ang lumaki na yung arrow size. Kaya lang yung 45 degrees nandun na sa taas. Okay. Gawin yan. So yan yung exercise 1. Nandito kasi siya eh. Try natin yung lipat. Yung talipat. Yan, okay. So, yan yung exercise one.